সুপ্রিয় দর্শক আপনাদের প্রত্যেককে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি টিভিএন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠানে আপনাদের সাথে আছি আমি শামিম আল আমিন সরাসরি এই অনুষ্ঠানটি আপনারা দেখছেন টেলিভিশনে এবং একই সাথে সম্প্রচারিত হচ্ছে ফেসবুকে আপনারা যারা এই মুহূর্তে টেলিভিশনের সামনে আছেন তারা তো দেখছেনই আপনাদের যে কোনো মতামত এবং প্রশ্ন আমরা ফেসবুকের মাধ্যমে নেব আশা করছি আপনারা যুক্ত হবেন আমাদের সাথে শুরুতে আমাদের অতিথি যারা রয়েছেন চলুন তাদের সাথে পরিচিত হয়ে আমার ডান দিকে রয়েছেন কাজী শাহিদ হাসান আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষক এবং ব্যাংকার অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে যুক্ত হবার জন্য আরেকজন গুরুত্বপূর্ণ অতিথি আমরা পেয়েছি তিনি আমাদের সাথে আছেন বাংলাদেশের একজন অত্যন্ত খ্যাতিমান শিক্ষাবিদ এবং সমাজকর্মী অধ্যাপক ডক্টর শাহেদা ওবায়েদ আপনাকে আমাদের মাঝে পেয়ে আমরা অত্যন্ত খুশি এবং আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব আপনারা জানেন যে সাম্প্রতিক নানা ঘটনা প্রবাহ নিয়েই মূলত এই অনুষ্ঠানে আমরা কথা বলি যেহেতু যুক্তরাষ্ট্রের টেলিভিশন হিসেবে আমরা এই দেশের রাজনীতির উপর একটু বেশি গুরুত্ব দিই আন্তর্জাতিক অঙ্গনে যদি কোনো বড় ঘটনা ঘটে সেই ঘটনাগুলোকেও আমরা আমলে নিয়ে আলোচনায় সেগুলো নিয়ে আসি আজকের প্রেক্ষিতে যেটি আমরা দেখছি সেটি হচ্ছে বারাক ওবামার প্রেসিডেন্টের হিসেবে তার যে দায়িত্ব সেটি তিনি শেষ করতে যাচ্ছেন একই সাথে রাত পোহালেই নতুন প্রেসিডেন্ট দায়িত্ব নেবেন পঁয়তাল্লিশতম প্রেসিডেন্ট হিসেবে ডোনাল্ড ট্রাম্প সুতরাং এই আলোচনা সমালোচনা নির্বাচনী প্রচার প্রচারণা সব কিছুর পর আজকে আমরা যে জায়গাটিতে দাঁড়িয়ে সেটি হচ্ছে নতুন একজন প্রেসিডেন্টের অভিষেকের অপেক্ষায় দেশ এবং সারা পৃথিবী চোখ রাখছে আমরা এই জায়গাটি দিয়ে শুরু করব প্রফেসর ডক্টর শাহেদা ওবায়েদ আপনি যুক্তরাষ্ট্রে সফর করছেন মূলত যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতির উপর একটি পেপার আপনি পড়েছেন জাতিসংঘের একটি অনুষ্ঠান তো সেই জায়গাটিতে ঠিক এই মুহূর্তে আপনার কাছে গুরুত্বপূর্ণ কোন বিষয়টি যেটি আপনি তুলে ধরেছেন সেই আলোচনা ধন্যবাদ আপনাকে এবং ধন্যবাদ টিভি এন টোয়েন্টি ফোর সব দর্শকদেরকে এখানে আমি যে অনুষ্ঠানটাতে এসেছিলাম এটা আইসিডি ইনস্টিটিউট ফর কালচারাল ডিপ্লোমেসির আয়োজিত একটি ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্সে তো স্বাভাবিকভাবে যেহেতু এটি সবচেয়ে রিসেন্ট বিষয় সুতরাং এটি নিয়ে আলোচনা হয়েছে বাট মূলত আমাদেরটা ছিল নন পলিটিক্যাল একটা প্ল্যাটফর্ম সো এখানে ব্যক্তির চেয়ে সিস্টেম নিয়ে আলোচনা বেশি হয়েছে যে এখানে কি সিস্টেম কোথায় ভালো কোথায় খর এইসব বাট স্বাভাবিকভাবে আপনার প্রশ্নে যদি আসা যায় তাহলে যুক্তরাষ্ট্রের যে কোনো এই প্রেসিডেন্সিয়াল নির্বাচন সারা বিশ্বের জন্যই একটা মূল আকর্ষণের বিষয় যখনই নির্বাচন হয় চার বছর পর পর তখনই কিন্তু সারা বিশ্ব যুক্ত হচ্ছে দিকে যা তাকিয়ে থাকে তবে এবারের নির্বাচনটা একটু অতিমাত্রায় বেশি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে সারা পৃথিবীর এবং সারা পৃথিবীর মিডিয়া এক নজরে দৃষ্টি এই নির্বাচনের উপর দৃষ্টি রেখেছে কারণ এখানে দুজন ক্যান্ডিডেটই প্রেসিডেন্সিয়াল ক্যান্ডিডেটই দুজনই দুই 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 মেরুর দুই ব্যক্তি দুই কারণে দুজন আলোচিত হয়েছে এবং না যে হিলোরি ক্লিনটন তো সবসময় আলোচিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা <laughs> করেছেন <laughs> যুক্তরাষ্ট্রের নয় এর বড় দুটি দলের হয়ে একটি দলের হয়ে হ্যাঁ এটা হয়ে উনি করেছেন ক্যান্ডিডেট হয়েছেন অপরদিকে ট্রাম্প হলো ইটস এ বিগ প্যাকেট অফ সারপ্রাইজ বিগ প্যাকেট অফ সারপ্রাইজ এই জন্য কারণ উনি কোনো দিন কোনো পাবলিক অফিস হোল্ড করেননি উনি ওনার রিপাবলিকান যে দল সেই দলে মাত্র আড়াই বছর আগে যোগদান করেছেন এবং হি ওয়াজ অলওয়েজ এ বিজনেসম্যান যদিও উনি নাইনটিন একেবারে ব্যাঙ্ক্রাফ্ট হয়ে গেছিলেন এবং সেখান থেকে আবার জিরো থেকে উঠে এসে উনি আবার পুরা বিশাল একটা ট্রাম্প এম্পায়ার উনি দাঁড় করিয়েছেন এক্ষেত্রে আমি একটা কথা বলতে চাই যে ট্রাম্প ওনার একটা ইন্টারভিউতে বলেছিলেন যখন ব্যাঙ্ক্রাফ্ট হয়ে যান দেউলিয়া হয়ে যান তখন ওনার একটা ইন্টারভিউতে বলেছিলেন যে মিডিয়া আসত যে আপনি কীভাবে কী করলেন হাউ ডিড ইউ গেট ব্যাক অন ইউর ফিট এখান দিয়ে আগে এরকম হি হ্যাড টু হান্ড্রেড সেভেন্টি মিলিয়ন সাম ইয়ে ছিল দেনা ছিল ডেট ছিল তো বললেন যে আই প্লেড গলফ তো সবাই অবাক যে গলফ খেলে কি করে আপনি ব্যাক করলেন এই আপনার এই ব্যবসা জগতে তখন বললাম আই ইউজ টু প্লে গলফ উইথ বিজনেস পিপল এবং আমার থেকে অনেক বেশি সফল রিয়েল এস্টেট বিজনেস মেড পিপলের সাথে আমি গলফ খেলতাম এবং ওয়াইল্ড প্লেইং গলফ আমি তাদের ব্রেন থেকে খুঁটে খুঁটে সব নিতাম নিয়ে তারপরে আই সবার কাছে কিছু না কিছু আমি পেয়েছি পেয়ে আই কেম ব্যাক অন মাই ফিট অ্যান্ড দেন আই গেন বিকাম সাকসেসফুল সো এই এই হিসাবে দুজন মানুষই 
সাংঘাতিক রকমের মিডিয়ার আমরা আসবো আপনার কাছে আপনার আরো বিশ্লেষণ আমরা শুনবো আপনার কাজী শহীদ হাসান আপনার কাছে যেতে চাই ঠিক এই মুহূর্তে আমরা সবচেয়ে বেশি যে আলোচনা সেটা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে অভিষেককে ঘিরে এর আগে নানা ধরনের আলোচনা সমালোচনার মধ্য দিয়ে দীর্ঘ একটি পথ পেরিয়েছে আপনার কাছে যে অভিষেক তিন দিন ব্যাপী একটি অনুষ্ঠান আগামীকাল মানে রাত পোহালি তার আনুষ্ঠানিকতার মূল যেটি সেটি হবে এবার টিকে আপনি তো দীর্ঘদিন ধরে আছেন কেমন লাগছে অভিষেক একটা ইউজলেস ইভেন্ট হ্যাঁ অভিষেকে কিছুই হয় না কোনো নতুন পলিসি হয় না কোনো বক্তৃতা হয় না আমি একটা মাত্র জীবনে দাওয়াত পেয়েছিলাম বিল ক্লিনটনের দ্বিতীয় টার্মের ইসে ইনগ্রেশনে তো আমার একটা নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে সারা ওয়াশিংটন ডিসিতে পঞ্চাশটা স্টেটের তাদের নিজেদের একটা সুইট থাকে তাদের নিজেদের পার্টি হয় ওইখানে যিনি জিতলেন উনি আসেন পাঁচ মিনিটের জন্যে কোনো বক্তৃতার কোনো কথা কেউই জানে না রাত বারোটার সময় সবাই মাতাল হয়ে যায় পরের দিন সকালবেলায় পত্রিকা খুলে দেখে যে কে প্রেসিডেন্ট ইট ইনাগ্রেশন ইজ নট এ সাবস্ট্যান্সিয়াল ইভেন্ট এটা একটা শো কিন্তু কোনো কিছু শুরু করতে হলে তো একটা কিছুই শুরু হয় না ইনোগ্রেশন নতুন প্রেসিডেন্ট দিবেই কিন্তু এতে কোনো পলিসি ম্যাটারে কিছু হয় না তার নিশ্চয়ই না না ইনোগ্রেশন একটা শো একটা সার্কাসের মতো এই ইনোগ্রেশন সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট জিনিস হলো যে কোন কোন গায়ক গায়িকারা গাইবেন না এটা একটা বিরাট ইস্যু হ্যাঁ এটা পৃথিবীর জন্য কত সিগনিফিকেন্ট সেপোর্ট <laughs> নাই <laughs> বেশিরভাগ মহিলা যদি হিলার কে সাপোর্ট করত ফিফটি টু পারসেন্ট পেয়েছেন যদি সিক্সটি সিক্সটি ফাইভ পেতেন প্রথম মহিলা ক্যান্ডিডেট তাহলে উনি জিততেন সেটা হয় নাই কারণ এইটার থেকে বড় বর্ণবাদী কোনো ইলেকশন আমি এই দেশে দেখি নাই ফ্রম নাইনটিন অন এইটা হলো একটা রেসিস্ট ইলেকশন শুধু তাই না এটার সাথে ব্রেক্সিটের সাথে কানেকশন যেটা একটা রেসের জিনিস এরা চাবে ফ্রান্সে মারিন লা ফ্যান যেতে হয় কিভাবে অ্যাঙ্গেলা মার্কেলকে ধ্বংস করা যায় সেটা হলো আসল ইস্যু ইনোগ্রেশন ইউ ক্যান সেফলি ইগনোর ওকে আমরা এই আলোচনাটিতে একটু আপনাকে থামাচ্ছি আমরা সুপ্রিয় দর্শক আপনাদেরকে যে আনুষ্ঠানিকতা কিছুক্ষণ আগে আমরা দেখেছি লিঙ্কন মেমোরিয়ালে ওয়াশিংটন ডিসিতে তার কিছু ছবি যদি আমরা একটু দেখি কিছু ডোনাল্ড ট্রাম্পের সেই অংশগ্রহণ সেই ছবিগুলো যদি একটু আমরা দেখি God bless Texas ছবিগুলো দেখছিলাম কিন্তু আমরা একটু এবার ডোনাল্ড ট্রাম্প এই অনুষ্ঠানের বক্তব্য রেখেছেন 
আর ডোনাল্ড ট্রাম্পের সেই বক্তব্যের অংশ বিশেষ শুনে তারপর আবার একটু আমরা আলোচনা আসতে চাই তাহলে হয়তো আলোচনাটা সামনে দিকে ডোনাল্ড ট্রাম্পের বক্তব্য একটু শুনবো The forgotten man and the forgotten woman well you're not forgotten anymore that I can tell you not forgotten anymore So I want to thank my great family my incredible wife Melania They've been so supportive and it wasn't easy for them but they have been so supportive I want to thank you most importantly and I promise you that I will work so hard we're going to get it turned around we're going to bring our jobs back we're not going to let other countries take our jobs any longer we're going to build up our great military we're going to build it up we're going to strengthen our borders We're going to do things that haven't been done for our country for many many decades. It's going to change. কি বলবেন পরিবর্তন আসবে বলছেন এবং তার যে ইস্যুগুলো আবার মনে করে দিয়েছেন আমি এর আগের ব্যাপারে যে ভিডিও দেখালাম একটু বলি শুক্র দেখালাম কান ডোনাল্ড ট্রাম্পের সব কান্ট্রি মিউজিশিয়ান কান্ট্রি মিউজিক একটা টিপিক্যালি হোয়াইট কালচারাল থিং হ্যাঁ আপনি কোনো কান্ট্রি মিউজিকের শোতে কোনো মেক্সিকান দেখবেন না কোনো ব্ল্যাক দেখবেন না ইট ইস এ কোড ওয়ার্ড ফর হোয়াইটস ওনলি এইখানে এখন অনেক রেস্টুরেন্ট সবসময় এখন কান্ট্রি মিউজিক বানান শুরু করছে হ্যাঁ ওয়াই বিকজ ইট ইস এ সাপোর্ট থিং ইট কেউ বলবে না আপনাকে যে এই জিনিসটা হোয়াইটস ওনলি কিন্তু এই যে চব্বিশ ঘন্টা কান্ট্রি মিউজিক বাজালে ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট ইস হোয়াইট তার ইনোগ্রেশন দ্যাট ইজ হোয়াট ই ডিড হ্যাঁ খালি কান্ট্রি মিউজিক কান্ট্রি মিউজিক তো মিউজিকই না মানে মানে খালি ধম 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 এই দের ইজ নো সেন্স টু ইট কিন্তু এইটাই হলো কোড ওয়ার্ড যে যে দিস ইজ আ হোয়াইট প্রিভিলেজড সোসাইটি ওয়ান্স এগেন আমি প্রথম কথা হচ্ছে আমি ওনার সাথে একটি ব্যাপারে একমত সেটা হচ্ছে যে এই ইনগ্রেশন ইট ইস জাস্ট একটা উৎসব একটা উৎসব এবং যেই ব্যক্তি এটা অ্যারেঞ্জ করে এখানে ডোনাল্ড ট্রাম্প অ্যারেঞ্জ করছে ইজ দ্য হেড অফ এভরিথিং তো উনি ওনার যে চিন্তা ভাবনা সেটাই ফোকাসড হয় ওনার অনুষ্ঠানে অবভিয়াসলি এবং আমরা কিন্তু ওবামারটাও দেখেছিলাম তো ওবামারটার মধ্যে অনেক ব্ল্যাক লোক অংশ নিয়েছিল এবং গান আর্টিস্ট এবং অনেকে এবং ওপরা এন্ট্রি পর্যন্ত শি ওয়াজ প্রেজেন্ট দেয়ার তো এখানে দেখা যাচ্ছে যেগুলো নেই সো এটা যেটা এটা একটা রেসিস্ট ইলেকশন ছিল বাট ডোনাল্ড ট্রাম্প বিং আ ভেরি সাকসেসফুল বিজনেসম্যান he exactly knew where to hit the point he exactly, exactly. knew that uh, exactly. he knew it because businessman jokhon tar jinish marketing kore take kintu bujhte hobe je kon kotha ta bolte hobe kon kotha ta bolle tar jinish ta marketing korte hobe jemon dhoron amader deshe ekta ye ache halal saban oi ek halal saban bolei pura mane oi je jara je market dakhol hoye gelo pura market dakhol mane ki moha dakhol hoye gelo oi shudhu oi just one word halal saban ekhon jokhon saban toiri kora hocche je kon lok ki boshe chilo je ekhane halal na haram hocche just ebon saban khay koto na na to ekhon jeta hocche je just ekta marketing er shobdo eta ekta religious ekta sentiment ke bhorsha kore so ekhane obama because he is a businessman he knows how to market things so ekhane she nijeke marketing korache ebong nijeke marketing korte giye she jane je ekhane obhibhashon kari joto loki thak na keno but they are not more than white americans ebong white er american ra kintu bohu din dhori bidesheder upore birokto কারণ বিদেশিরা এসে বড় বড় ভালো ভালো চাকরিগুলা পায় এখানে তো হাই স্কুল পাশ করলে যথেষ্ট হাই স্কুল পাশ করার পরে এরা খুব কম লোকই আর এরপরে বিশেষজ্ঞ কিছু না হতে চাইলে লেখাপড়াও করতে চায় না সো ওয়াই বাইরের লোকেরা এসে ইউনিভার্সিটি দখল করছে চাকরি দখল করছে অবভিয়াসলি যখন কম্পিটিটিভ মার্কেটে যায় চাকরি দিয়েতে যায় তখন বিদেশের লোকেরা কিন্তু বেটার চাকরি পেয়ে যাচ্ছে দেন দ্য লোকাল অ্যাবসলিউটলি হোয়াইট পিপল সো সেখানে এখানে এটা দেখা গেছে যে সো হি হিট দ্য রাইট পয়েন্ট তা তার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এটা ঠিক আছে বাট নট আজকে যদি আমেরিকাকে গ্লোবাল ওয়ার্ল্ডের গ্লোবাল ভিলেজের একটা অংশ চিন্তা করা হয় ইন দ্যাট সেন্স কিন্তু এটা খুবই রেসিস্টিজমের একটা প্রমাণ আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে আমেরিকা ইজ স্টিল নট রেডি ফর আ ওমেন প্রেসিডেন্ট দে হ্যাভ প্রুভড ইট অ্যাগেন তারা এখনো প্রস্তুত না 
তারা এখনো প্রস্তুত না এখন তারা হয়তো আমাদের বাংলাদেশিদের মতো এত আবেগ প্রবণ না যাহারে বেচারা করে ভোট দিয়ে দিলাম অথবা তারা এখনো মনে করে যে মহিলারা প্রেসিডেন্ট হতে হওয়ার উপযুক্ত না हासिल करते चाहिए हासिल करब से बेपार क्योंकि जो अर्जन कर फिलबो तक देर इज नाथिंग देर इज नो सकसेस लाइक सकसेस If you are successful, কিভাবে সাকসেসফুল হলেন সেটা বড় কথা নয় সো এখানে ডোনাল্ড ট্রাম্প হ্যাজ বিকাম সাকসেসফুল এখন সামনে কি করবে যেমন এখন আজকে যে কয়েক ঘন্টা পরে ইসুনি শপথ নেবে শপথ নয় শপথ না ওটা কিন্তু জাস্ট ফর্মালিটি এটা শপথ সব দেশে সকালে শপথ ছোট ছোট একটু অনুষ্ঠান ছোট ছোট একটু দেশেও শপথ নেয় এখানে ডোনাল্ড ট্রাম্প শপথ দেবে সো ইট ইজ জাস্ট একটা আনুষ্ঠানিকতা বা ফর্মালিটি যেটা প্রশ্ন হচ্ছে এটা যে আজকে যে বক্তৃতা উনি দিয়েছেন এগুলো কিন্তু ওনার আগের কথারই রেপুটেশন কিন্তু শব্দগুলাকে কিন্তু সুগার কোটেড করে ফেলেছেন এখন আগে যেরকম অমুক দেশকে বেড়া ইয়ে দিয়ে দেবো বর্ডারি দিব তমুক দেশের লোক বের করে দিব তমুক দেশকে ঢুকতে দিব না এইটা নাম নিয়ে নিয়ে যেটা বলছিলেন সেটা কিন্তু আজকে বলেননি উনি বলেছেন উই আর উই আর গুন টু স্ট্রেং দেন আওয়ার বর্ডার্স উই আর গুন টু রিবিল্ড আওয়ার আর্মি এগুলো বলছেন কিন্তু স্পেসিফিক কিছু আর আগের মতো করে বলছেন না বিকজ যত উনি চেয়ারের কাছে যাবেন ততই ওনার উপরে লিমিটেশন গুলো চলে আসবে সুপ্রিয় দর্শক একটা বিরতিতে যাচ্ছি খুব শীঘ্রই ফিরব আমাদের আরো বেশ কিছু বিষয় আছে সেগুলো নিয়ে আমরা দেখব এবং কথা শুনব আপনারা আমাদের সাথেই থাকবেন সুপ্রিয় দর্শক আরো একবার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি টিভিএন টোয়েন্টি ফোরের আয়োজন টিভিএন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠানের আপনাদের সাথে আছি আমি শামিম আল আমিন আমাদের সাথে দুজন অতিথি রয়েছেন প্রফেসর ডক্টর শাহেদা ওবায়েদ এবং কাজী শাহিদ হাসান আমরা আলোচনায় ছিলাম আমরা ম্যানহাটনের ট্রাম্প টাওয়ারের সামনে আজকে গিয়েছিলাম সেখানে সাধারণ মানুষের সাথে আমরা কথা বলেছি এই দেশে এই ডেমোক্রেসি ইকুয়ালিটি এগুলি অনেক পুরানো ট্রেডিশন মেয়েদের ভোট তো জাস্ট জাস্ট ইজ অ্যাবাউট হান্ড্রেড ইয়ার্স জাস্ট কিছুদিন আগে হ্যাঁ জাস্ট একশো বছর তার আগে কিন্তু ব্রিটিশ আমাদের বাংলাদেশের মহিলাদের ভোট দিতে পারতো যারা লিখতে পারতো হ্যাঁ দিস ইজ নট নিউ এই যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের জন্যে যেখানে যারা ব্ল্যাক তারা যুদ্ধ করলো সেই জন্য আইসেন আর এসে বলল যে না তাদের আমাদের ইকুয়াল জিনিস দিতে হবে ব্ল্যাকদের ইকুয়াল রাইটস এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই কিন্তু সিভিল রাইটস অ্যাক্ট লিন্ডন জনসন পাস করলো পঞ্চাশ বছর আগে তা আমরা হঠাৎ এখানে সবাই মনে করি একজন মহিলা কেন প্রেসিডেন্ট হতে পারল না এদের ট্র্যাডিশন অফ ইকুয়ালিটি ইজ লেস ওল্ডার দেন বাংলাদেশের আমাদের দেশে সুফিয়া কামাল বইটে লিখছিলেন 3 <laughs> 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 বসে থাকে তার শখের পানীয়গুলা পান করে যা খুশি করে বাট মহিলাটা কিন্তু কাজ করেই যাচ্ছে তার বাচ্চাও সে দেখছে তিনটা চারটা বাচ্চা দেখছে সে রান্না করছে সে সব লন্ড্রি করছে সে সব কিছু করছে কিন্তু লোকটা ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে এবং অনেক জায়গায় এরকম আছে যে পুরুষ লোকটা আমি এদের হোয়াইট পিপলদের কথা বলছি লোকটা কোনো কাজই করে না বা করলেও সামান্য একবার একটু কাজ করে না করার মতোই সো এখানে কিন্তু তাদের চিন্তা এখনও ওচেই ওটাই আছে যে মহিলা বাসায় থাকবে বাচ্চা মানুষ করবে রান্না করবে লন্ড্রি করবে এটাই হচ্ছে তাদের কাজ মহিলারা বের হয়ে কেন দেশ রাষ্ট্র ইয়ে দেশ ইয়ে করবে পাওয়ারফুল সেক্রেটারি অফ স্টেট তো আমরা দেখিনি আরেকটা জিনিস বলি 
হিগারির আগে জেরাল্ডিন ফেরারো মন্ডেল যখন প্রেসিডেন্ট ছিল তারা উনি ভাইস প্রেসিডেন্ট ক্যান্ডিডেট ছিলেন হ্যাঁ মহিলা তার সম্বন্ধে কিছু বলল না লোকজন তার স্বামীর বিরুদ্ধে লাগলো তার আপনি খেয়াল করবেন ট্রাম্প যখনই র্যালি করলো সে বিল ক্লিনটন কার সাথে কোন অ্যাফেয়ার ছিল সেই সমস্ত মহিলাগুলি হাজির করলো হিলারি ক্লিনটনের চেয়ে বেশি সে অ্যাটাক করলো বিল ক্লিনটনকে যেন বিল ক্লিনটন দায়ী হিলারি কি করবে না করবে এই যে একটা মেন্টাল ব্যারিয়ার এটা পার হওয়া এত সহজ না হ্যাঁ বাংলাদেশে ওয়াজেদ সাহেব যখন ন্যাটো মেনার্জি কমিশন ছিলাম আমি তো পাশ করলাম মনে চিনতাম ইজ আ গ্রেট ম্যান আমি তো বাংলাদেশের রাজনীতিতে কোনো দিন কাউকে বলতে শুনি নাই প্রধানমন্ত্রীর হাজব্যান্ড সম্বন্ধে কিছু বিকজ উই আর অ্যাভাভ দ্যাট এই দেশে এটা পিছনে এখন আমরা মনে করি এটা এত অ্যাডভান্স কীভাবে হলো না কিভাবে তাদের অভিযোগগুলো করেছেন এবং তার বিরুদ্ধে যে তার চারিত্রিক স্খলনের নানা অভিযোগগুলো কিন্তু ওই সময় এসেছে আমি আপনার এই কথার জব দিই এই কথার জব দিয়ে তারপর বেঁকে যান আমি এটা আমাদের গ্রামের একটা কথা বলবো যেটা হলো যে ধরে নেন একটা একজন লোক খুবই খারাপ মানে একজন পুরুষ মানুষ যত রকম খারাপ হতে পারে সব রকম খারাপ আমি আর ডিটেলসে গেলাম না তখন ওর স্ত্রী গিয়ে ওর শাশুড়ির কাছে নালিশ করলো যে আপনার ছেলে তো কারণ আমাদের তো আবার মানে স্বামীর নাম নেওয়া যায় না গ্রাম দেশে তো ভাসুরের নাম নেওয়া যায় না স্বামীর নাম নেওয়া যায় না তো আপনার ছেলে এই এগুলো 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 করে এগুলো এগুলো করে তো এগুলো তো আমার খুব কষ্ট হয় তখন ওই শাশুড়ি উনিও কিন্তু একজন মহিলা উনি শাশুড়ি তখন বউকে বলছে বৌমা বৌমাকে বলছে বৌমা তো কী হয়েছে পুরুষ মানুষরা একটু একটু করিয়েই থাকে আজকে আমি যেটা গ্রামের কথা বলছি সেটা হলো আরও ধরেন পঞ্চাশ বছর আগের কথা আজকে আমেরিকার তথাকথিত মানে লেবরেটেড পিপল এরা কিন্তু আজকে এখনও ওই গ্রামে বাস করছে মানুষ একটু একটু করেই থাকে সামনে থেকে নেই I just want a picture in front of his tower <laughs> because I like him and I'm excited. Well, I did vote for him, so I'm happy that um, he got elected president, hopefully to change the United States and its direction and where it's going and where it's been going for the last eight years. So I'm excited and I'm hopeful, you know, that um, uh, we might see some change. I'm hoping he'll make a better president than I saw campaigner, you know, and I think he will. I think he's... Uh, a good businessman he knows how to run things so that's my that's my take on it how you doing we're happy trump's going to come in and take over we'll give him a chance and hopefully things will work out i hope he's going to be a successful president i voted for him and i hope he does think great things for america thing i just i just hope that the political parties can align together and just rebuild our country and make things better. Well, at this very moment, I mean, the protest movement has to start somewhere, you know, just like with the Vietnam protests, things obviously start very small, you know, and, and hopefully uh, as time gathers, the protest movement gets much, much larger. শেষের জন ছিলেন বিক্ষোভকারী আর এর আগে যে কয়েকজন কথা বলেছেন তারা সাধারণ পথচারী হেঁটে যাচ্ছিলেন কিংবা উৎসুক জনতা কেউ কেউ একটু আশপাশের স্টেট থেকে দেখতে এসছেন অনেকে ভিন্ন ভিন্ন দেশ থেকে এসছেন কিন্তু আমরা তাদের মতামত সেই অর্থে নেইনি তো শুনলেন কাজী সাহিদ হাসান আপনি কি বলবেন যে আপনি কি মনে করেন যে এই সমস্ত মহিলারা হ্যাঁ কেন কেউ ভোট দিল না তিনজনকে দেখালেন তিনজনই ট্রাম্পকে ভোট দিল মহিলা কেন because it is an election about race there is nothing else 2025 sale white population minority hobe 2044 mane 25 theke 18 jog dil 44 e voter hisabe kom hobe ei je 12 million illegal mexican tader ber kortei hobe ta na hole the majority works to do it could be a could be a big in the tiki kora shambu was almost a key have a city could be at the manuscape it'll have 6 million jewish look a 
চুলায় খুলে মারলো আর আপনি অনেক ভাব চিন্তা করছেন যে বারো মিলিয়নকে কিভাবে বের করবে রেস ইজ এট অ্যামেজিংলি ব্যাড মোটিভ মানে বর্ণবাদের চেয়ে খারাপ কিছু নাই এটা হবেই এই যেন হি ওয়াজ ইলেক্টেড ফর দিস হ্যাঁ এই যে চোখ বন্ধ করে গগলস পড়ে যে এটা কিভাবে হয় একটা বুদ্ধিজীবী ইন্টালেকচুয়াল ডিসকাশনে যাবেন না এটা হবেই ইট হ্যাজ টু দ্যাট ইজ ওয়াই হি ইজ ইলেক্টেড তিনি যা বলেছেন আপনি যদিও বলছিলেন ভাষায় অনেক পরিবর্তন এসছে দায়িত্ব গেলে দায়িত্ব নিলে সেটি আরো পরিবর্তন হবে বলেও আপনি আশাবাদী আপনি কি মনে করেন তিনি যা বলেছেন তিনি তাই করবেন এখানে আমি একটা কথা বলে নিই আমি ওনার সাথে যুক্ত করতে চাই এখানে ট্রাম্প কিন্তু একা যেতে নেই ट्रामेगा राशियाराशियारमी मेक्सिकान बेर कत सफल नहीं तो আচ্ছা তো আমরা যে অনুষ্ঠানটি রাত হলে হবে যেটি বলছিলাম অভিষেকের অনুষ্ঠান তারপরে যেহেতু আনুষ্ঠানিকতা ক্ষমতার পালা বদল সুতরাং এটি নিঃসন্দেহে এটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান যদিও আনুষ্ঠানিকতা আমরা সেই আনুষ্ঠানিকতার প্রস্তুতি চলছে ওয়াশিংটন ডিসিতে এখনও চলছে বিষয়টি সেই পর্যায়ে নেই কারণ অনুষ্ঠান শুরু হয়ে গেছে কিন্তু একটা আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সব মিলে সেখানকার কি পরিস্থিতি তিনি আমাদের হাতে একটি রিপোর্ট আছে আমরা একটু ইনাগ্রেশনের সেই প্রস্তুতিটা দেখতে চাই শুক্রবার ওয়াশিংটন সময় সাড়ে আটটায় সেন্ট জনস ইপিসকোপাল চার্চে প্রার্থনার মাধ্যমে দিন শুরু হবে ডোনাল্ড ট্রাম্পের এরপর হোয়াইট হাউসে বারাক ওবামার সাথে সাক্ষাৎ করবেন তিনি শপথ নিতে ওবামার সাথেই ক্যাপিটাল হিলে আসবেন ট্রাম্প সকাল সাড়ে এগারোটায় শুরু হবে শপথ অনুষ্ঠানের কার্যক্রম এ সময় ওবামা ছাড়াও সাবেক প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন ও হিলারি ক্লিনটনও উপস্থিত থাকবেন শপথের পর স্টেটুটরি হলে লাঞ্চ করবেন শপথপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট লাঞ্চের পর আট হাজার মানুষের অংশগ্রহণে প্যারেডের মাধ্যমে ক্যাপিটাল থেকে হোয়াইট হাউসে যাবেন ট্রাম্প দেড় ঘণ্টাব্যাপী চলবে এই সুশৃঙ্খল প্যারেড সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় ওয়াল্টার ই ওয়াশিংটন কনভেনশন সেন্টারে অভিষেক বলে অংশ নেবেন প্রেসিডেন্ট এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট পরদিন শনিবার ওয়াশিংটন ন্যাশনাল ক্যাথেড্রালে প্রার্থনার মাধ্যমে শেষ হবে তিন দিনের আনুষ্ঠানিকতা অভিষেক অনুষ্ঠানটি ঘিরে সাজ সাজ রব পুরো ওয়াশিংটন ডিসি জুড়ে জাতীয় পতাকা আর নানা রঙের ফেস্টুনে সাজানো হয়েছে শহরটির বিভিন্ন ভবন ফেডারেল কর্তৃপক্ষ বলছে অনুষ্ঠানটি দেখতে প্রায় এক মিলিয়ন মানুষ জমায়েত হবেন শহরে ইতিহাসের সাক্ষী হতে ইতিমধ্যে চলে আসা মানুষরা কিনছেন বিভিন্ন সুবেনি অনুষ্ঠানস্থল ঘিরে নেওয়া হয়েছে সব ধরনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা কোনো সুনির্দিষ্ট নিরাপত্তা ঝুঁকি না থাকলেও ওয়াশিংটন ডিসির একশোটি ব্লকে প্রায় আঠাশ হাজার নিরাপত্তারক্ষী মোতায়েন থাকবে বিভিন্ন বিতর্কিত মন্তব্যের কারণে অভিষেক অনুষ্ঠানে বিক্ষোভের ঘোষণা দিয়েছে বেশ কিছু সংগঠন তবে সেই বিক্ষোভ শান্তিপূর্ণ হবে বলে জানিয়েছে তারা ডিসির মেয়র জানান সংবিধানের প্রথম সংশোধনের প্রতি সম্মান দেখিয়ে ফ্রিডম প্লাজায় তিনটি সংগঠনকে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভের অনুমতি দেওয়া হয়েছে বিভিন্ন জরিপ বলছে স্মরণকালের সবচেয়ে অজনপ্রিয় প্রেসিডেন্ট হিসেবে ক্ষমতায় বসছেন ট্রাম্প তবে তার নেতৃত্বে দেশ কেমন চলবে সেটা শুক্রবারের শপথের পর থেকেই বোঝা যাবে গালিব আশরাফ টিভি টোয়েন্টি ফোর নিউজ ডেস্ক 
দর্শক আপনারা রিপোর্টটি দেখছিলেন মোটামুটি এক ধরনের ধারণা পাওয়া গেল যে কি ধরনের প্রস্তুতি ওয়াশিংটন ডিসিতে আছে সুপ্রিয় দর্শক একটা বিরতিতে যাচ্ছি খুব শিগগিরই ফিরব আমাদের আরও বেশ কিছু বিষয় আছে সেগুলো নিয়ে আমরা দেখব এবং কথা শুনব আপনারা আমাদের সাথেই থাকবেন সুপ্রিয় দর্শক আরও একবার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি টিভি এন টোয়েন্টি ফোরের আয়োজন টিভি এন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠানে আর আপনাদের সাথে আছি আমি শামিম আল আমিন আমাদের সাথে দুজন অতিথি রয়েছেন প্রফেসর ডক্টর শাহেদা ওবায়েদ এবং কাজী শাহিদ হাসান আমরা আলোচনায় ছিলাম যদিও কিছুক্ষণ আগে যে কনসার্টটি চলছিল বা সেই কনসার্টের অনুষ্ঠান হয়তো বা এখনও চলছে সেই আনুষ্ঠানিকতা কিন্তু আপনারা দেখেছেন সকালবেলা সারা দিন ভর কিন্তু কর্মব্যস্ত থাকবেন ডোনাল্ড ট্রাম্প সাথে থাকবেন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা তিনি এখনও প্রেসিডেন্ট আছেন কালকেই ক্ষমতার যে পালা বদলটি হয়ে যাবে তো সেই নিয়ে যদি কিছু বলার থাকে অভিষেক নেন নাহলে আমরা টুপ বারাক ওবামার বিষয়ে যেতে চাই সবচেয়ে কম জনপ্রিয়তা নিয়ে বলছে চল্লিশ পার্সেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ক্ষমতায় আসছে আবার অন্যদিকে ওবামার জনপ্রিয়তা ছিল আশি পাঁচ দেখেন এই শোতে কতবার মানে বলার শেষ হয়ে গেছে ব্র্যাডলি এফেক্ট বলে একটা জিনিস আছে ক্যালিফোর্নিয়ার একজন ব্ল্যাক লস অ্যাঞ্জেলেস মেয়র উনি ক্যালিফোর্নিয়ার গভর্নরের জন্য দাঁড়ান সব জরিপে উনি পঁয়ষট্টি পার্সেন্ট ছিলেন হ্যাঁ কিন্তু উনি হারলেন ব্র্যাডলি এফেক্ট হলো যে অনেক লোক যেটা করবে সেটা বলে না কারণ এটা ভদ্রতার বাইরে ট্রাম্প তো কোনো জরিপে জিতে নাই হ্যাঁ কারণ এইটা লোকে বলে না হ্যাঁ যে আমি চাই আমি যদি সাদা হই আমি চাই যে সাদাদের মেজরিটি থাকে হ্যাঁ এখন আমি একজন শিক্ষিত সাদা এবং আমি কথা বলছি একজন বাংলাদেশের সাথে আমি তো ওইভাবে বলবো না হ্যাঁ তো এই এই যে একটা ব্র্যাডলি এফেক্ট এটা সব কিছুর ভিতরে থাকে এই লোক তো এই পপুলারিটি নিয়েই প্রেসিডেন্ট হলো তা এখন এই জরিপের মানে কি এগুলি তো ইউজলেস এগুলি সব সময় নষ্ট হ্যাঁ যে সবচেয়ে কম জনপ্রিয়তা নিয়ে প্রেসিডেন্ট হচ্ছেন ভালো প্রেসিডেন্ট তো হবেনি তারপরে কি না না উনি তো প্রেসিডেন্ট হয়ে গেছেন আনুষ্ঠানিকতা বাকি এখন ওনার চল্লিশ পার্সেন্টে কি আসা যায় দশ পার্সেন্টে কি কাজের উপর কোনো প্রভাব হয় না এটা কোনো একটা জিনিস বলি যেটা আরো বেশি এই দেশে তো তিনটা জিনিস বলা যে ব্যালেন্স করবে লেজিসলেচার ইজ হিজ এইটা রিপাবলিকান লেজিসলেচার একমাত্র কংগ্রেস আইন কোর্স পাশ করতে পারে প্রেসিডেন্ট কিন্তু আইন পাশ করতে পারে না একমাত্র কংগ্রেস পাশ করতে পারে কিছু নির্বাহী আদেশ তো উনি দিতে পারেন কিছু দিতে পারে না কংগ্রেস সব কিছু কংগ্রেস বিল আনে কংগ্রেস বিল পাশ করে প্রেসিডেন্ট বিটো দিতে পারে কংগ্রেস আবার এটা ওভার করতে পারে যদি হিউম্যান রাইটসের কোনো তফাত হয় তাহলে পারে সুপ্রিম কোর্ট সেটা বলতে পারে যে না এটা বেআইনি সুপ্রিম কোর্টও তার হবে কারণ সে তো নমিনেট করবে হ্যাঁ এইরকম সুযোগ খুব কম লোক পায় সুতরাং চল্লিশ পার্সেন্ট জনপ্রিয়তা নাকি এগুলি নিয়ে আলাপ করা আমি একটু আগে বললাম দেয়ার ইজ নো সাকসেস লাইক সাকসেস ধারাবাহিক অনুষ্ঠান করেছি সেই অনুষ্ঠানে কিন্তু বারবার এসছে যে প্রায় নিশ্চিত হিলারি ক্লিনটনের জয় কারণ হচ্ছে বিভিন্ন জরিপ আপনি বলেছেন আপনি বারবারই এটি সংশয় প্রকাশ করেছেন নিঃসন্দেহে এটি আমাদেরকে তিনি বারবার এই ব্র্যাডলি ইফেক্টের কথা বলছিলেন কিংবা আসলে অনেক সময় অনেক তথ্য উঠে আসেন আমার প্রশ্ন এই জরিপগুলো তো অত্যন্ত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বড় বড় অর্গানাইজেশন করছে যুক্তরাষ্ট্রের মতো একটা উন্নত দেশে করছে তারপরও কেন এই ধরনের জরিপটা জব দিয়ে আমি জানি না ভাই আমার সঙ্গে একমত হবেন কিনা আমরা এই জরিপগুলো শুনতে চাই আমরা পাবলিকরা আমরা এই জরিপ শুনতে চাই সেই জন্যই বড় বড় কোম্পানিগুলা এগুলা তৈরি করে এবং সবচেয়ে বড় কোম্পানি এখানে হচ্ছে দ্য হোল মিডিয়া সারা গ্লোবাল মিডিয়া এটা তৈরি করে বিকজ আমরা এটা খেতে চাচ্ছি এবং এই রসগোল্লাটা রেডি করে আমাদেরকে খেতে দেয় আমাদেরকে বলতে মনে করি আমি সারা সেট করে দিচ্ছে তারা আমি যেটা ভাবছি আমি সেটাই করব 
মিডিয়া আমাকে তৈরি করে দিলে কি হবে এক রকম আর দ্বিতীয় কথা এই জরিপগুলা করছে জরিপ তো সকাল বিকাল চেঞ্জ হতে দেখেছি আমরা ওই যে ইয়ের পারো দুঃখা নামার মতো যদি এটা হয় যে জরিপের ফলাফল আমি বলি জরিপের ফলাফলে যদি অনেকে একটু এগিয়ে থাকে সেইটার প্রভাব পড়ে কিনা যে না অমুক এগিয়ে আছে তাকে ভোট দিলেই ভালো আই ডোন্ট থিংক সো বিকজ তো এখানে হয় না পিপল পিপল অলরেডি মেক আপ देयर মাইন্ড এটা কিন্তু বাংলাদেশেও বাংলাদেশেও যে আমাদের ধরেন এদের হয়তো বৈজ্ঞানিক উপায় যেটা বললেন যারা সাইন্টিফিক্যালি তারা করে আমরা হয়তো অন্যভাবে কিন্তু বাংলাদেশেও কেউ যে ডিসাইড করে যে আমি এই লোকটাকে ভোট দিব সে কিন্তু মনে মনে ওটাই ধারণ করে রাখবে উনি যেটা বললেন যে অত বলবে না কাউকে ওটা ইলেকশনের পরে বোঝা যাবে আর আরেকটি যেটা বিষয় যেটা আমি বলতে চাচ্ছিলাম যে এই জরিপগুলা কিছু সংখ্যক লোককে এফেক্ট করতে পারে বাট এইবার যেটা হচ্ছে যে আশ্চর্যজনকভাবে যেখানে দুইশো একষট্টিটা পেলেই উনি প্রেসিডেন্ট সেখানে তাহলে দেখা যাচ্ছে যে জরিপটা কি মিডিয়া কি এবং আমি একটা কথা বলতে চাই আমি ভাইয়ের সাথে যেটা আমার একটা মিলে যাবে কাকতালীয় ভাবে একজন ছিলেন উনি সারা জীবন জাতীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করেছেন তো ওনারা সবাই বলছেন যে কেনা বলে হিলারি তো প্রেসিডেন্ট হয়েই গেছে দুদিন বাকি কিন্তু হিলারি প্রেসিডেন্ট হয়ে যায়নি ওয়ার্ল্ড মিডিয়া এটা বলছে ওয়ার্ল্ড মিডিয়া ওটা বলছে না এত পার্সেন্ট হিলারির পক্ষে এত পার্সেন্ট হিলারির পক্ষে বলছে বাট আমি বলছি না টু ডেজ আর স্টিল টু গো এবং রেজাল্ট একেবারে হয়ে না যাওয়া পর্যন্ত এটা কেউ বলতে পারেন আপনি কিছু একটা যুক্ত করতে চাচ্ছিলেন দুটো জিনিস একটা হলো যে হিলারি কিন্তু পপুলার ভোট বেশি পায় টু মিলিয়ন হ্যাঁ কিন্তু ইলেকটোরাল ইলেকটোরাল কলেজে তিনি পরাজিত হয়েছিল পরাজিত তো এটা একটা সামথিং টু বি সেড ফর হার যে কিন্তু এই এইটা আবারও এই যে নেক্সট ডিরেকশন এই পৃথিবীর নেক্সট দুই বছর খুব ইম্পর্টেন্ট কারণ দুই বছর পরে এখানে কংগ্রেসনাল আর একটা ইলেকশন হবে ইলেকশন হবে ট্রাম্প যদি খুবই খারাপ কিছু করে যদি কংগ্রেসটা আবার ডেমোক্র্যাটরা নিতে পারে দেন হি উইল বি ইউজলেস আর সে কিছুই করতে পারবে না আচ্ছা দুই বছর দুই বছরের মধ্যে কি হবে এই বছর দুটা খুব ইম্পর্টেন্ট ইলেকশন হবে এই দেশে না একটা হলো ফ্রান্সে ফ্রান্সের মুশকিলটা হলো যে ফ্রান্সের যদি মুসলমানরা ভোট দেয় যেটা কোনো সময় দেয় না যেরকম এখানকার মেক্সিকানরা শেষ পর্যন্ত ভোট দিতে গেল না যদি দিত একটা কিছু হতো যে দশ পার্সেন্ট তো মারিন লাপেন যে রেসিস্ট তারা এদের ভোটটা টোটালি ইগনোর করে হোয়াইট মেজরিটি থেকে হ্যাঁ ফিফটি ট্রাম্পের মতো জার্মানিতে সেম জিনিস অ্যাঙ্গেলা মার্কেলকে কোনো যদি হারানো যায় এই জিনিসটা যদি হয় টু তাহলে এটা পৃথিবীর জন্য যে কীরকম খারাপ এটা চিন্তার বাইরে রিপন খান আব্দুল সামাদ জাবের আহমেদ স্বপন মোহাম্মদ ফারুক মাহবুব উদ্দিন আরো অনেকেই আপনারা যুক্ত হয়েছেন আপনাদেরকে ধন্যবাদ কিন্তু আমরা আজকে আপনাদের কাছ থেকে তেমন কোন মতামত বা প্রতিক্রিয়া পাইনি আমরা এটি আশা করছি আপনারা সবসময় আমাদেরকে আমাদের সাথে থাকবে আমরা একটু শেষের দিকে আছি একটু প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা তার সম্পর্কে একটু আপনাদের কাছে জানতে চাই একদম শেষের দিকে আছি জনপ্রিয় যেহেতু জরিপের কথা আপনি এক ধরনের ব্যাখ্যা দিয়েছেন জরিপের বাইরেও আপনি কি বিদায় বেলায় আপনার বিশ্লেষণ যখন আপনার মনে আছে কিনা যাই না জরিপ সম্বন্ধে একটা জিনিস বলি যে জরিপ অত সাইন্টিফিক না এখন কার কারুরই ল্যান্ডলাইন নাই আমার ছেলেরও কোনো ল্যান্ডলাইন নাই সে কোনো দিন ল্যান্ডলাইন দেখেছে কি না আমি জানি না সবার সেলফোন সেলফোনে জরিফ হয় না জরিফ হয় ল্যান্ডলাইনে তো তাতে হাফ অন্তত অর্ধেক মাইনরিটি ইজ এক্সপেল কারণ তাদের কোনো ল্যান্ডলাইন নাই তারা সবাই সেলফোনে ল্যান্ডলাইন কাদের আছে যারা তিন পুরুষ ধরে এক বাসায় থাকে 
মাইনরিটি যদি বাদ হয়ে যায় তো সেই ক্ষেত্রে তো সব ইয়ার পক্ষে যাওয়ার কথা ছিল ডোনাল্ড ট্রাম্পের পক্ষে এখন আপনি চিন্তা করেন একটা সাবারবান ফ্যামিলি হ্যাঁ স্বামী ডাক্তার শিক্ষিত ভদ্র লিবারাল তাকে যদি কেউ ফোন করে জিজ্ঞেস করে আপনি ট্রাম্পকে সাপোর্ট করেন না সে কি মরে গেলেও বলবে নাকি কিন্তু সে ভোট দিবে তাকে ওবামা যেই একটা ইকোনমিক সিচুয়েশন আসছিলেন হ্যাঁ এটা তো চিন্তার বাইরে এই যে সমস্ত বড় বড় ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিগুলি সব ফেল করলো ফেল করলো রেগুলেশনের অভাব রেগুলেশনের কি অভাব আপনি একটা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি গিয়ে বললেন যে নিউ ইয়র্কের সমস্ত মর্গেজ যাদের আছে তারা অর্ধেক ফেল করবে এবং আমি একটা যেটা বলে ডিফল ডিফল্ট ক্রেডিট সোয়াপ আমি এটার জন্য একটা ইন্স্যুরেন্স করতে চাই আপনার কিন্তু কোনো মর্গেজ চটকেজ নাই তারা আপনারা ইন্স্যোর করলো সেটা হ্যাঁ ডেরিভেটিভ যেটার কোনো আইন সব আইনের বাইরে মর্গেজ কোলাপস করলো আপনি দিয়েছিলেন একশো মিলিয়ন বছর প্রিমিয়াম আপনাকে ছোট করে তিরিশ মিলিয়ন দিতেই হলো হ্যাঁ বাচ্চাতে কোলাপস হলো বুশের আমলে কিন্তু ওবামা হ্যাড টু হ্যান্ডল ইট আশি হাজার লোকের চাকরি যায় প্রতি মাস এটা কি সহজ জিনিস এখন দেখেন এতগুলি কোয়ার্টার কন্টিনিউসলি চাকরি বেশি হয়েছে আনএমপ্লয়মেন্ট কম ইকোনমি হ্যাজ সেটেলড হ্যাঁ এটা ভালো সময় এবং ইট ইট ওয়াজ দ্য দ্য গ্রেটেস্ট রিসেশন এভার রুজেবেল্টের মতো ডিপ্রেশন হয় নাই পঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট আনএমপ্লয়মেন্ট ছিল না বাট ইট ওয়াজ ভেরি ব্যাড এবং সে একটা খুব ঠান্ডা স্টেডি হাতে সে এইটারে ঠিক করলো মুশকিলটা হলো কি তাতে কোনো নাটক নাই তো দেস নো ড্রামা তো লোকে বলে না নো ড্রামা ওবামা ঠান্ডা মাথার লোক এবং যত প্রতিকূলতাই ওনার ছিল থাকুক না কেন আর যত লোকই ওনার বিরুদ্ধে থাকুক না হি ক্যাপ্ট অন ওয়ার্কিং এবং যে কারণে নো ড্রামা ওবামা ওকে ফাইন বাট দ্য কান্ট্রি গট সামথিং আউট অফ হেম এখন আমরা ওবামার সঙ্গে ট্রাম্পকে তুলনা তখনই করতে পারবো যেটা উনি বললেন না দুটো বছর যাক লেট সি হোয়াট ট্রাম্প ক্যান ডু উইথ ইন দিস টু ইয়ার্স লেট সি ইফ ইউ ক্যান চুজ দ্য রাইট পিপল অ্যারাউন্ড হিম অ্যান্ড অলসো হোয়াট হ্যাপেন্স আফটার দ্য কংগ্রেশনাল ইলেকশনস ওনলি দেন আমরা ওবামা বাট ওবামা যেটা হলো যে সে এই বাংলা এই আমেরিকাকে বুঝিয়েছে যে ব্ল্যাক ব্ল্যাক আমেরিকানরা তোমরা স্বপ্ন দেখো তোমরা ট্রাই ইউ ক্যান বি সাকসেসফুল ওয়ান ডে দশ হাজার লোক ওবামার মতো লোক স্বপ্ন দেখবে একজন হয়তো আরেকজন ওবামা হবে অনেক বছর পরে বাট অ্যাটলিস্ট হি স্টার্টেড দ্য ট্রেন যেটা আমেরিকাতে ছিল না আমি আর বলি খুব তাড়াতাড়ি যে এই যে ওবামার জন্য ডেমোক্রেটিক ন্যাশনাল কমিটির চেয়ারম্যান হতে পারে কি তেলেছেন হ্যাঁ ব্ল্যাক কংগ্রেসম্যান ব্ল্যাকের চার একটি জি বেশি আছে হিজ মুসলিম একটা মুসলমান ব্ল্যাক কংগ্রেসম্যান উইল মোস্ট লাইকলি বিকাম দ্য হেড অফ ডেমোক্রেটিক ন্যাশনাল কমিটি এটা তো ওবামা ছাড়া হতো না নিঃসন্দেহে আপনাদের দুজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ বিশেষ করে শেষটা তো স্বপ্ন দিয়েই হলো অনেক আলোচনা সমালোচনা যাই হোক না কেন আর আমাদেরকে তো আসার পথেই যেতে হবে এবং আশাটিকেই বেছে নিতে হবে প্রফেসর শাহেদা ওবায়েদ এবং কাজী শাহিদ হাসান আপনাদের দুজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই আলোচনায় অংশগ্রহণ করবার জন্য সবচেয়ে বড় ধন্যবাদ দর্শক আপনাদেরকে যারা আমাদের এই অনুষ্ঠানটি দেখেন এবং আমরা আপনাদের আরও বেশি সম্পৃক্ততা চাই আপনাদেরকে একটু মনে করিয়ে দিতে চাই যে রাত পোহালেই শুক্রবার যে শপথ অনুষ্ঠান অভিষেকের যে আনুষ্ঠানিকতা নতুন প্রেসিডেন্টের সে উপলক্ষে ট্রাম্পের অভিষেক নামে আমাদের একটি বিশেষ অনুষ্ঠান আমরা করব শুক্রবার সকাল এগারোটা থেকে সেই অনুষ্ঠানটি টানা চলবে আপনারা নিশ্চয়ই শুক্রবার সকাল এগারোটা থেকে আমাদের সাথে যুক্ত হবেন টিবিএনের সাথে আপনারা সবসময় আছেন থাকেন এবং থাকবেন কিন্তু আমরা বিশেষ করে এই অনুষ্ঠানটি দেখার আমন্ত্রণ আপনাদেরকে জানাচ্ছি আর এই অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো শেষ করছি সবাই ভালো থাকুন